KKR24 Technologies. Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня у нас на обзоре бесконтактный инфракрасный термометр от производителя Melissei. Высокоточный измерительный инструмент модель MC818C. Видим яркую красочную упаковку. Все основные функциональные возможности, также все технические параметры устройства обозначены на упаковке термометра. В комплектации видим в первую очередь гарантийный талон с датой производства 2018 года, руководство пользователя подробное на английском и китайском языке. Для более точного измерения очень важен коэффициент эмиссии, который подробно указан в данном руководстве для металлов, для дерева, для жидкости и других материалов, которые имеют соответствующее значение коэффициента эмиссии. Это очень важно и несоблюдение этого значения может сильно искажать реальное значение температур. Сам термометр упакован достаточно неплохо, удачная расцветка зеленый с оранжевым выглядит также очень красиво. Смотрим на термометр со всех сторон. Корпус изготовлен из прочного пластика. Отсек для батареек расположен на рукоятке термометра. Работает от двух батареек стандарта 3А. Пробуем включить термометр. Нажимаем на пусковый курок и видим загорается яркий цветной жидкокристаллический дисплей. Внизу дисплея имеются три резиновые кнопки. Чтобы зайти в меню, нажимаем и удерживаем не менее двух секунд центральную кнопку моды. Появляется значение high и появляется температура 400 градусов Цельсия. Это температура предела верхней границы измерения, которую можно установить двумя крайними кнопками на нужное значение вплоть до 800 градусов Цельсия, при превышении которого может срабатывать звуковое оповещение. Нажимаем еще раз кнопку моды и теперь на экране можем наблюдать значение low и также значение температуры минус 50 градусов Цельсия, то есть это уже температура измерения диапазона нижней границы. Соответственно, боковыми кнопками мы также можем выставить любое желаемое значение нижней границы измерения. При понижении и достижении заданного значения снова будет срабатывать звуковое оповещение. Нажимаем снова кнопку моды и появляется значение 0,95. Это коэффициент эмиссии, который можем установить от 0,1 до 1 степени излучения в зависимости от выбираемого объекта измерения излучения. Нажимаем еще раз кнопку моды и появляется возможность выбора измерения градусов в Фаренгетах либо в градусах Цельсия, которые у нас в России чаще всего применяют в системах измерений. Удерживаем кнопку моды и выходим из меню настроек. Однократное нажатие на кнопку моды, как можем наблюдать, на экране включает и отключает 12-точечное лазерное позиционирование. Это создано для удобства наведения на объект измерения, но существенно экономит заряд батареек при отключении этого индикатора позиционирования. Это очень удобно при работе с крупными либо с мелкими объектами. В целом хочу сказать, что данный инфракрасный термометр получился очень даже неплохой. Дизайн больше всего радует глаз. Что касается жидкокристаллического дисплея, то он достаточно яркий, удобный и интуитивно понятный. Отличные углы обзора дисплея и самое главное хорошая контрастность, которая позволяет одинаково хорошо видеть днем и ночью. На боковой стороне термометра нанесены две этикетки. Первый – это тип применяемый лазерного излучателя и мощность, но ну, предупреждение о том, что лазерное излучение небезопасное. С другой стороны, этикетка говорит о том, что прибор позволяет измерять от минус 50 до 550 градусов Цельсия. Хотя, если верить прибору, то почему-то в нем заложена максимальная температура 800 градусов. Ну и оптическое фокусное расстояние у него 12 к 1. Чтобы еще более детальнее взглянуть с более близкого ракурса, проведем небольшую видеосъемку. Постарался впечатлить все тонкости и детали данного бесконтактного инфракрасного термометра. Подводя итоги, скажу, что этот продукт термометр от бренда с интересным названием Элисей получился очень даже хороший. Я еще от них, от этого производителя жду традиционную рулетку на 5 метров, но в нетрадиционном исполнении. В этот раз в рулетку строили дальномер. С большим нетерпением жду, когда приедет и сделаю для него, для вас большой интересный подробный обзор. Напишите также в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем ролике. Друзья, если вам понравилось видео на нашем канале, ставьте лайки, подписываемся и комментируем. Всем спасибо большое за просмотр и всего доброго. До новых встреч.